تو نیویورک نیستیم اینجا تو واشنگتنیم حالا چرا برای اینکه دیروز در مجلس سنای آمریکا یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوری خواه پنلی رو برگزار کردن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ما هم یک گزارش ویژه براتون داریم که از دست ندید نازنین آماده ای آماده ایم بزن بریم <تصفح> خوبه فارسی دم عالیه <تصفح> نازنین اینجا کجاست ما اینجا چیکار میکنیم اینجا کنگره امریکا اومدم با شما با نینا انصاری و با, با کریم سجادپور گپ بزنم گپ در مورد چی حقوق بشر تو ایران هو بشر توی ایران خیلی ها میگن که چه ربطی به آمریکا داره چرا اصلا برای آمریکایی‌ها مهمه که در مورد حقوق بشر بدونن چرا اصلا برای خودت مهمه اولا برای همه بعد مهم باشه حقوق بشر هیچ جهانیه یه چیزیه که یه حق الهیه که هممون داریم باید داشته باشیم من به با عنوان کسی که تو ایران به دنیا آمدم و مادر پدرم 20 روزه من 20 روزم بود مم. که مجبور شدن از ایران بیان بیرون به خاطر ایده های سیاسیشون و پدرم میخواست کشته نشه در اصل و ضد جمهوری اسلامی بود فرار کردن رفتن لندن من لندن بزرگ شدم ولی آیا دلم نمیخواست الان دلم میخواد که تو مملک... مملکت خودم باشم نمیتونم باشم خب پس هر هم این برای من یه جنبه انسانی داره که به نظر من اصلا به مرز یا به محیط که زندگی میکنی ربطی نداره فکر میکنی حالا اینجا نماینده مجلس سنا حرفای ما رو شنیدن در مورد حقوق بشر مطلع شدن آیا واقعا کاری میکنن چون میبینیم وقتی که پای مذاکره باشه اگر توافق هسته‌ای انجام بشه اگر با عربستان به نتیجه برسن مردم ایران میگن ما رو فراموش میکنن برشون خیلی حقوق بشر مهم نیست اونا برای اینکه یه توافق با خود مقامات جمهوری اسلامی یا عربستان یا هر کشور دیگه داشته باشن تلاش میکنن درست. نه مردم ایران تو چی فکر میکنی قصد اصلیم که امروز این برنامه برگزار کردیم اینی که مطمئن بشیم که حقوق بشر بازیچه مسائل سیاسی نشه یعنی چی یعنی شما ریپابلیکن باشین دموکرات باشین برای من فرق نمیکنه صدای مردم ایرانو بهش توجه کنین گوش بدین ببینین دارن چی میگن حمایت کنین ازشون من برام این جریان قطبی اصلا مطرح نیست میخوام اینو بذارن کنار میخوام همه بیان همراهی با هم کن... با هم همراهی کنن با بیشتر با مردم داخل ایران همراه باشن و امیدوارم که این یه نتیجه داشته باشه حالا یه سوال واقعا الان اگه جمهوری اسلامی که گوش بکنه من که کلا میگن جاسوس شما رو هم ببینه که اخیرا دیگه توی فضای حقوق بشر ایران فعال شدی با نماینده های مجلس با تنبشای معروف دنیا میری با چهره های مطرح دنیا در مورد ایران حرف میزنی بهت میگن یا داری کار جاسوسی میکنی یا داری خیانت میکنی به کشور چه حسی داری 100 درصد خب میدونین مشکل من که توی برنامه هوملند حتی یه جاسوس سی‌آی‌ای رو بازی کردم در برابر شد مشکل داره ولی ببینید من از نظر من حمله حمله نشونه اینه که یه کار درست دارین انجام میدین همیشه من این فکر رو میکنم وقتی میبینم حمله روی توییتر روی فیسبوک و اینا داره بیشتر و بیشتر میشه از همه طرف یه عده میگن مأمور جمهوری اسلامی یه عده میگن مأمور اسرائیلی یه عده میگن برای سی‌آی‌ای کار میکنیم میگم خب خب همشون که نمیشه یه کدوم انتخاب کنیم به چسبین بهش ولی خلاصه این حمله باعث باعث میشه که من بیشتر بخوام فعالیت کنم یعنی به جایی که نامید بشی قدرت پیدا میکنم قدرت پیدا میکنم و باعث میشه که بیشتر بخوام فعالیت کنم بیشتر به چسبم پشت کار و من, من نشستم اینجا دارم زندگی میکنم میتونستم خیلی راحت مثل خیلی از آدمایی که بازیگرا یا کسایی که موفقا تو هالیوود و اینا بگم خب من که زندگیم خیلی راحته معذرت بخوام ولی مرض ندارم که خودمان بندازم وسط این دردسر که بهم به حمله بشه ولی خب نمیدونم چرا دلم برای مردم ایران میتپه ولی میتپه این یه چیزی نیستش که بتونم توضیح بدم ولی از بچگی پدرم برام فردوسی و شاهنامه و اینا رو میخوند و این فرهنگ این ندای مردم ایران مدام تو گوشمه و احساسشون هر وقت میبینم دارن زج میکشم انگار خودم دارم زج میکشم خیلی ممنونم اگر خودت فکر میکنی حرفی داری سخنی داری با کسایی که خیلی جوان ترن آره. ممکنه نامید شده باشن ممکنه خسته شده باشن آره. یا دارن مبارزه میکنن پر امیدن هر حرفی که داری بگو فقط میخوام بگم که دوستتون دارم و تمام آدمایی که تو ایران دارن مبارزه میکنن و برای حق حقوقشون می جنگن با این که این با این همه خشونت در طرفن واقعا واسه تمام وجودم دوستتون دارم و هیچ وقت این میکروفون رو نمیذارم